ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്ന മലായ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതേസമയം വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളിത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മലായ് കേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എം ഇ മലബാർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് പതഞ്ഞു വരും അതുവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വാനില എസൻസ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേക്കിൽ മുട്ടേൻ്റെ സ്മെൽ നല്ലതുപോലെ എടുത്തു വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാരയാണ് ഇത് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അര കപ്പ് വരെ എടുക്കാം അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായാൽ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്താം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ആയി കിട്ടാനായിട്ട് അഥവാ നിങ്ങൾ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നിർബന്ധമായിട്ട് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ആട്ടയും എടുക്കാം പക്ഷെ മൈദയാണ് ഒന്നും കൂടെയും ടേസ്റ്റ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം പതിയെ പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടകളില്ലാത്ത രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മളിതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അളവിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി മൈദ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലോട്ട് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സാധാ സ്റ്റീൽ ബൗളായാലും മതി അതിലും നിങ്ങൾക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ടിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നില്ല സാധാ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബൗളില്ലേ അതിലും നിങ്ങൾക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം നമുക്കിതാ ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരൽപ്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വയർ റാക്ക് വെച്ച് പ്ലേറ്റ് കമഴ്ത്തി വെച്ചാലും സാരമില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാതെ നമ്മൾ സാധാ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മലായി ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അളവിൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെയ്തെടുക്കണം എന്നില്ല രണ്ട് കപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റ
അപ്പൊ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ആകാനുള്ള റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ അതൊരു അല്പം ഹാർഡായി പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് പതിയെ ആ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ കണ്ടില്ല അടിവശമൊക്കെ ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മലായി കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളൊരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കഴിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ മലായി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നട്ട്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഈ മലായി എല്ലാം ഈ കേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട